Hello friends, I am going to show you how to do this video. This video is the CMA Final Group 3, Paper 15, Strategy Cost Management and Decision Making. We are going to discuss the marginal cost of the marginal cost. In the first few videos, we have illustrations for the illustrations. We have a strategy cost management video in the description box. We have a playlist for the playlist. We have a playlist for the playlist. We have a playlist for the playlist. We have a playlist for the illustration. We have a playlist for the illustration 10. We have a playlist for the product mix. We limited introduces two products, P and Q. The draft budget for the next month is as under. We limited the two products under P and Q. That is the next month we have to do the details for the next month. Budgeted production in units, selling price, total cost, machine hours, maximum sales potential. Fixed expenses are estimated at 9,60,000 per month. One year, sorry, one year, 9,60,000 are our fixed expenses. The company observes fixed overhead on the basis of machine hour, which are fully utilized by the budgeted production and cannot be further increased. The company fixed overhead absorbs in the machine hour basis. Okay, Pinne, when the budget was discussed, the managing director stated that the product mix should be altered to yield the optimum profit. Optimum profit yield the product mix on the managing director. Parnu. The marketing director suggests that he could introduce a new product fee. Each unit of this stay 1.5 machine hours. Marketing director suggests that if you product fee, you can introduce a product fee. 1.5 machine hours. However, a processing part involving a capital outlay of 2 lakh rupees is to be installed for processing product C. That's why we need to do 2 lakh in the capital outlay of product C. Additional fixed overhead relating to the production part was estimated at 60,000 per month. Additional amount of 60,000 per month. The variable cost of product C was estimated. The product C is the variable cost of product C is estimated at 21 rupees. We are going to calculate the first hand and calculate the profit as per the draft budget for the next month. In the next month, we are going to calculate the profit as per the draft budget for the next month. Then we are going to do that question and we are going to do that question. We are going to go to the answer. We are going to calculate the profit as per the draft budget for the next month. Oh, selling price itu ramai tuan. Selling price itu 25 atau 50 ya na. So 25 50 selling price itu jadi 25 atau 50. Nama le selling price itu jadi. Then total cost itu nama kita buat tanda tuan. Separate itu variable cost itu fixed cost itu nama kita tanda tuan. Total cost itu nama le buat ni kita 20 40 rupees mana. So sales itu nama total cost. Nama kerana selling price itu dua tahun je ana. Kalau produk biaya paraya ni kita selling price itu dua tahun je ana. Adanya total cost itu dua tahun. Kalau kita profit itu trend out 5 rupees hari kita nama le profit ya. Q angin ane, Q ini selling price itu 50 ana, total cost itu 40 ana, per Q ini profit itu teri Q 10 rupees teri Q. Okay, ini nama kita berapa tanda ni kita ni dana. Nama kita berapa tanda ni kita, nama kita total profit teri dana. Total profit itu teri ana, nama kita teri unit sembilan teri ana. Budget kan dah, sehari teri kita 40,000 to 80,000 unit sama teri ana. Apa nama kita total profit teri kita itu 5 into 40,000 ni jemah, nampak kan? 5 into 40,000 ni jemah, nampak tu 2 lakh tu itu. Q ni agen ni beri. Q ni total unit sekitar mana? Q ni total unit se 80,000 ni ana. So 80,000 into 10 jemah. 80,000 into 10 jemah, nampak kan? Terus itu 8 lakh tu itu. Anggaran total profit ni 2 lakh plus 8 lakh ni jemah, 10 lakh kan? Ana P ni Q ni ni kuda profit ni beri muda. Total cost ni nampak kan? Terus itu. Total cost ni beri muda 20 rupees ana P ni beri muda. P ni se 80 unit sekitar mana? 40,000 ana. So 20 into 40,000 ini boleh 8 lakh ana pay na total cost tu beri nada. Q ini na beri nada. Q ini na mautan nama kita orang unit se 80,000 ana. So 80,000 into 40 ana Q ini na beri nada. So 80,000 into 40 ana total cost ya. Apa 32 lakh ana ini na cost tu beri nada. Q ini na cost tu beri nada. Anggernya total nama kita terai ana cost tu beri nada. 40 lakh ana total cost tu beri nada. इधर लेने ना हमको फिक्सर कोस्ट दे बढ़ता हमने चुना करना फिक्सर एक्सपेंस एस्टीमेटेड इन दो था नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड पर मंदर है ना अपन हमला टोटल कोस्ट इन दो ये फिक्सर कोस्ट नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड के वर्षीय ने अपन हमको बाकी कितना इन दो ना वो मक्कम कोस्ट ना आप अलेक्शन आना Ini dalam lidah lindung, nama kita hendak kandu lagi na. Kalau ni, saya ni buat just note tadi na. Okay, fixer cost, nama kita buat kandu lagi na. Nama kita 
ഫിക്സർ കോസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫിക്സർ കോ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിക്സർ കോസ്റ്റിന് എക്സ് നാട്ടോ എഴുതുന്നത് ടോട്ടൽ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് സോറി ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർബ്ഡ് എത്രയാണ് അബ്സോർബ് അബ്സോർബ്ഡ് എത്രയാണ് അബ്സോർബ്ഡ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് എങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കേസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കമ്പനി ഫിക്സഡ് ഹോ കമ്പനി അബ്സോർബ് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മെഷീൻ അവർ മെഷീൻ അവറിന്റെ ബേസിസിലാണ് കമ്പനി ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൊത്തം യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് പിയുടെ അതിന്റെ മെഷീൻ അവർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇന്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇന്റു ടു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര വരും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അത് പ്ലസ് നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂവിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ മെഷീൻ അവർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് എത്രയാണ് മെഷീൻ ഫിക്സർ ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പറയാം ഫിക്സർ ഓവർ ഹെഡ് എത്ര അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അവറിന്റെ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് കിട്ടില്ലേ അതായത് മൊത്തം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അറിയാം ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് അല്ല സോറി ആ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ ഓവർ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ ഓവർ എത്രയായിരിക്കും നയൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ അവർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ഇനി ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പി പിയുടെ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പിയുടെ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ മെഷീൻ അവർ എത്രയാണ് പിയുടെ ക്യൂ സോറി ടു ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പി കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എ സി ക്വൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ അവർ സിക്സ് ആണ് പെർ അവർ ഒരു അവറിനാണ് ആറ് രൂപ അങ്ങനെ എത്ര അവർ ആണ് വൺ അവർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂ എന്നുള്ളത് സോ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൽവും സിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് പി ക്ക് ട്വൽവും പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂവിന് സിക്സും അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് അറിയായിരുന്നു ട്വന്റിയും ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു ആ ട്വന്റിയിൽ ട്വൽവ് റുപ്പീസ് പിയുടെ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ക്യൂവിന്റെ ഫോർട്ടി ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതിൽ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ക്യൂവിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിൽസ് അറിയാം എത്രയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു സെയിൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സെയിൽസിൽ നിന്നും ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടി ക്യൂവിന്റെ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് എന്ത് കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി അടുത്ത വരുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ മെഷീൻ അവർ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ മെഷീൻ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിയുടെ മെഷീൻ അവർ ടു ആണ് ക്യൂവിന്റെ വൺ ആണ് സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പിയുടെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് സോ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും ക്യൂവിന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ
ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി വൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ശരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് റിവൈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡേറ്റ ഗിവൺ പി ആൻഡ് ക്യു ടു ഇ ഒപ്റ്റിമം പ്രോഫിറ്റ് ഒപ്റ്റിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി ഡി ക്യൂവിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് റിവൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ആണ് നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി വൈസിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂവിനാണ് ഏറ്റവും ഹൈ പ്രയോറിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പി ക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വേണം നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് മൊത്തം എന്താണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം അത് സെയിൽ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം മിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂവിനെ നോക്കുക ക്യൂവിനാണ് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റീസ് ഓഫ് ക്യൂവിന്റെ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ക്യൂവിന് മൊത്തം ബഡ്ജറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് എൺപതിനായിരം ആണ് അതിന് മെഷീൻ അവർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂവിന് എത്ര അവേഴ്സ് വേണം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൊത്തം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് വേണം പ്രൊഡക്റ്റ് പി ക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളത് എത്ര അവർ വെച്ച് രണ്ട് അവർ വെച്ച് സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിന് മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര അവേഴ്സ് വേണം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് മൊത്തം അവേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സെയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ അവർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ക്യൂ ആണ് ക്യൂ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യണം ഒരു അവറിന് എത്ര രൂപയാണ് ഒരു രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം അവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അവൈലബിൾ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പ്രൊഡക്റ്റ് പി ക്യൂ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂവിന് അങ്ങനെ മൊത്തം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ക്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് കൊടുത്തു വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ വൺ ലാക്ക് ബാക്കി എത്രയോ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പി എത്ര വേണമായിരുന്നു പി ക്ക് മൊത്തം സെയിൽ അറുപതിനായിരം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് അവർ വെച്ചിട്ട് മൊത്തം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അവേഴ്സ് വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ അറുപതിനായിരം അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിന്റെ മെഷീൻ അവർ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അത് ഒന്നും ഒരു നേരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് പി ഡി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യൂവിന്റെ വൺ ലാക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പി ഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂവിന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈ കോസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടെ കുറച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും ഇലവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ദി കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഐദർ പ്രൊഡക്റ്റ് പി ഓൺ ക്യൂ വിച്ച് പി ആൻഡ് ക്യൂ വിച്ച് ഈസ് giving less profit and proposes to substitute product C instead fixed selling price of product C in such a way that to yield 15% of additional capital employed besides maintaining the same overall profit and besides in profit in second above അതായത് നമ്മുടെ പിയിലോ ക്യൂലോ ഏതാണോ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പേരാ അവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് പി കയറുന്നത് അപ്പൊ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിയുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂവിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ
ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഫിക്സ് എടുക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നാൽ എന്നാലാണ് ആ റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മെച്ചമുള്ളൂ ലാഭമുള്ളൂ സോ ഫിക്സൺ കോസ്റ്റ് അഡീഷണൽ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നുണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഫിക്സൺ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് മൊത്തം ടു ലാക്ക് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ടിലെ വരുന്നത് അതിന് എത്ര ടു ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ടിലെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ടു ലാക്കിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ടു ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ മൊത്തം ട്വന്റി ടു ലാക്ക് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്യൂ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ക്യൂ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ക്യൂവിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ആ ക്യൂവിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സിക്സ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയബിൾ സെയിൽസ് മൈനസ് സോറി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസ